रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियो स्पर्म्स तो एंजियो स्पर्म्स रे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑल द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कोन कोन अछि से इसिस को जकर समेरी को कहा होछि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियो स्पर्म्स तो रिप्रोडक्शन हैपे किछि स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सरकार होछि तो एंजियो स्पर्म रे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होछि फ्लावर तो रिप्रोडक्शन बिसरे जाने भई हले फर्स्ट हमको फ्लावर बिसरे किछि बेसिक नॉलेज रखयो पड़ियो दैट इज फ्लावर कोन ता स्ट्रक्चर फंक्शन से सब बिसरे किछि जानिबो तो स्टार्टिंग करियो फ्लावर it is the reproductive organ of plant especially angiosperms then it is sporophytic in nature containing both male and female reproductive structure which produces the sexual units known as the gametes have kuch extra functions that is the um, uh, it attracts insect for pollination je the flower bahut vibrant and bright color re thanti so many attract they are the special site for attraction and helps in pollination second it facilitated uh, fertilization so many good uh, place provide condition for fertilization it harbor the embryo from fruit to seed so flower ko uh, gote modified shoot kwa ho ji because uh, shoot ra modification hai ki go flower formation ho ji because of reproduction reproduction help kariya pai uh, shoot ta modify hai ki flower formation karu ji okay then uh, first padi ba what is the structure of flower flower structure ke uh, basic uh, 10 parts ami dekhi daba first ho ji stigma so stigma this round shaped structure at the top is known as stigma jo uh, stalk dekha ho ji lage ki ta tolu ko seta ko ch style then this oval part is known as ovary inside the ovary there are ovules these are the ovules so stigma style ovary and ovule e chatta ko ne ki carpel or pistil नेम करा हो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देन लोकस एट द सेंटर ऑफ द ओव्यूल ऑफ द ओवरी देयर इज लोकस देन आसी बा में एंथर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज एंथर इ जो स्टॉक ता कनेक्ट हेगी रहै छी से स्टॉक को आउ छी फिलामेंट टुगेदर फिलामेंट एंड एंथर कंस्टिट्यूट द स्टामिन स्टामिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पेटल्स और कोरोला दीज आर द पेटल्स sepals are the carlax these are the sepals okay then this is known as the receptacle this part then this stalk is known as pedicel okay um so in some cases there is an arrangement where the, the sepals and the petals are formed together this um, condition is known as perianth we will study about the perianth later some points about flower a flower has a stalk called pedicel with a broad or big receptacle called thalamanthus at the terminal end of the pedicel okay so this format this uh, this figure is known as thalamanthus or which we call sepal uh, or receptacle okay to its att attachment there, there is another part uh, a stalk like part known as the pedicel okay uh, the thalamanthus bear four floral parts in in a concentric hole concentric means circular okay hole the flower have four holes first one is the carlax second one corolla third one androsium fourth one gynosium carlax is the sepal corolla is the petal androsium is contains all male organs that are the stamen or microsporophylls okay gynosium contains all the female organ containing ovary style stigma ovules together they are known as carpel or pistil when there are four uh, four holes are present the flower is called perfect and complete carlax and corolla hole known as the accessories hole androsium and gynosium gynosium hole is known as the essential hole when the, the essential holes are absent then that condition is known as incomplete or imperfect okay if it is called in, uh, incomplete and perfect then the essential holes are present but the accessories holes either both or any one is absent okay next bisexual and sexual flowers when it is called bisexual when essential hole that is the androsium and the gynosiums are present this condition is known as bisexual this is, this condition is also called as hermaphrodite okay now unisexual when only one is present that is the either uh, androsium or gynosium is present now sixth number point carlax and corolla holes are clearly distinctive by their color in dicotyledon in most of the dicotyledon when both that is the both corolla and carlax are not distinguished that is in some dicots and monocots in which they are quite similar means both the color are not distinct okay distinct by their color if uh, petals and sepals that is both colors are green in color this condition is known as perianth okay now about the four holes that is the carlax corolla 
androsium and gynosium starting from the first hole that is the carlax it is the outermost hole and contains small green units called sepal each green unit is known as sepal it is the outermost hole and it is the first hole okay its main function is to first protection of the flower at bird conditions and sometimes it get colored and attract insect for pollination in some condition the sepals are colored one okay astraceae is a family in which the sepals are um, have modified to hairy structure known as papyrus that helps in dispersal of the pollen okay sepal can be uh, arranged in two forms that is either united or free if it is united it is known as gamosepet uh, gamospetalus if it is free it is known as polyspetalus again the sepal can further be distinguished into three parts that is persistence diocese caracius now about corolla or petals these are the most colorful part of the flower it is the second hole and brightly colored part of the flower each unit is called petals in the carlax each unit is known as sepal and in corolla each unit is known as petals its main function is the, to attract insect for pollinations petals like uh, wise in sepal it is either united or free that is gamma petalus and polypetalus that is gamma petalus and poly uh, polyspetalus okay it is found in different forms and shape nectars are found at the base of the petals which attract the insect now come the androsium which is the third hole and it is the male reproductive hole and each unit of its known as stamen each stamen contains three part that is the filament anther and connectivity this part is known as anther the stalk is known as filament a point is known this at this point the filament is connected with the anther that point is known as connective anther contains spore producing structure filament it helps uh, it attached uh, okay uh, filament attached to the anther by connective okay this whole structure is known as stamen and each unit of androsium is known as stamen so stamen so adhesion amongst themselves forming number of bundles either they will be adhesive uh, jointly formed among themselves or they join with corolla or gynosium in plant corolla that is the petals or with the gynosium that is the female uh, female part okay uh, the number of stamen and the number of parts are generally equal in in maybe more or less depending upon this gynosium it is the innermost hole and it is the female reproductive hole it consists of one or more carpel gynosium ring one or more carpel thau jao each carpel form one unit a gotte carpel gotte carpel form karibo one unit okay of the female reproductive structure consist of uh, female reproductive structure three parts are achi that is the basal ovary the basal ovary a cylindrical style a cylindrical style and the uppermost part stigma okay this part is known as stigma now let's come about come to male reproductive structure we know the male reproductive structure is a stamen which consists of three parts that is the anther filament and a connective joining both the filament and the anther this figure is showing the pollen sac inside the anther so some points about the male reproductive structure or stamen that is first one androsium hole is the male reproductive hole and stamen is the male reproductive organ or stamen is the unit of androsium okay second stamen is a modified leaf likewise flower is a modified shoot stamen is a modified leaf and produce pollen grains which are the male spores or micro spores micro because pollen grains are very small in size as pollen grains are called micro spores and the stamen contains male spores or uh, pollen grains so it is called as micro sporophyll coming to the third point stamen contains three parts that is the anther filament and connective filament may be long or short depending upon the species filament is attached to the to the anther at its terminal end by the help of connective a brief map about what we are going to study in male reproductive part that is first what is male reproductive structure in that we're going to learn about structure of anther anther cell wall anther cell wall rekonkonachi epidermis endothecium middle layer tapetum then further more on body wall tapetum ke the types rochi amoebial and secretory then tapetum re different uh, functions tapetum membrane kon kon achi and uh, orbicles second time body wall development of anther ए दीटा जीव मेल रिप्रक्ट स्ट्रक्चर अंडर ओके दे आम सेकेंडली पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेस कौन फर्मेशन अफ पोलेन्स के दिन थर्ड रे पढ़ा कैलोस डिपोजिशन इन इट सिग्निफिकेन्स लास्टली डायसे अफ आंथर तो स्टार्टिंग स्टार्ट कर स्ट्रक्चर अफ आंथर आंथर इज ए लोड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अटाच टू द टप अफ द फिलमेंट अफ स्टामिन ओके आंथर इज ए लोड स्ट्रक्चर लोब लोब मीन द फर्मेशन अफ lobular structure lobular means long oval like structure 
second point it consists of two loops which are connected or fused by a midriff that midriff is known as connective generally anther is consists of two lobes but in in uh, malviaceae family it is one lobe structure that is known as monothecias due to the fusion of the two lobes in malviaceae family the two lobes are fused together forming one lobe structure known as monothecias now to the third point each anther lobe contains two longitudinally chamber called microsporangia or pollen sac this one two lobes structure are attached longitudinally forming the pollen sac or microsporangia each anther contains two lobe structure this is lobe 2 and this is lobe one structure two longitudinal chambers called the pollen sac or microsporangia anther is tetrasporogenic structure tetra means four microsporangia pollen or pollen sac there are four pollen sac that is containing two in one lobe and other two in another lobe which got fused to form a single pollen sac later okay to so, simply emiti man rakho this one two Three, four. Anther who is a structure, four digit structure. Structure four digit means that means four digit pollen sac. Okay, pollen sac means that is microsporangia. Okay. Now, these two pollen sac constitute one lobe. This is lobe one. Now, this formation is lobe two. And every anther is these two lobe. That means that Malvia is a very exceptional case, which means that one lobe structure is there. One lobe structure means that these two lobe fuse is there. One lobe structure formation is there. कनेक्टिव कौन है कनेक्टिव इट्स जे नॉन स्पोरोजिनल टिश्यू एंड कंटेन्स सिंगल वास्कुलर बंडल इन कंटिन्यूशन विद दैट ऑफ द फिलामेंट सो दिस इज़ द फिलामेंट मिडिल रिफ स्ट्रक्चर है कनेक्टिव जाऊँ जी उसके नॉन स्पोरोजिनल टिश्यू जी की एंथर को एंथर साथ द फिलामेंट को कनेक्ट करो जी हमें फिगर्स देखते हो वेंट्रल व्यू और फ्रंट साइड व्यू रे एंथर स्ट्रक्चर इन दिखाऊँ जी डॉर्सल वेंट्रल सॉरी डॉर्सल व्यू रे मैंने बैक साइड तारे इन दिखाऊँ जी दिस इज़ एंथर दिस इज़ अ कनेक्टिव एंड दिस इज़ अ फिलामेंट ओके दिस इज़ लोब वन लोब टू टू लोब कंसिस्ट है पोलियन सैक माइक्रोस्पोरेंजियर एंड थर्ड स्ट्रक्चर भी हमें देखिए से भी पोलियन सैक भी कौन कौन अच्छी पोलियन ग्रेन्स नाउ द सेकंड पार्ट दैट इज द एंथर सेल्वल एंथर सेल्वल फोर पार्ट्स से था फर्स्ट होती है एपिडर्मिस एंडोथेसियम एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिल लेयर एंड टैपेटम एवं हम सिंगल सिंगल पड़ी कौन कौन मैंने रोज भी देखिए स्टार्ट फ्रम एपिडर्मिस एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर एंड प्रोटेक्ट द इनर इश्यू बाय प्रिवेंटिंग वाटर लॉस एपिडर्मिस होती आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर जी की प्रोटेक्ट कर इनर टीश्यू गुड़ाक मैंने जो भर टीश्यू फादर भर जहाँ टीश्यू गुड़ा अच्छी एंथर रू बाई प्रिवेंट वाटलस एपिडर्मिस वाटलस होगा दूनी सेकंड पॉइंट द सेल इन एपिडर्मिस स्ट्रक्चर के सेल मानकर फ्लाट एंड एंड स्ट्रेच तो से मैंने फ्लाट स्ट्रक्चर होती है और स्ट्रेच होती है थर्ड पॉइंट एपिडर्मल सेल आट स्पेसीफिक सैट डेट डिफ्रेंसीटेड इंटू स्मल स्पेसलाइज सेल दट स्प्लीट आट एंथर मैच्यूरी तो एपिडर्मल सेल हो स्पेसीफिक सैट दट इज द स्ट्रोमम स्ट्रोमम सैड्रे कौन होती है गेट डिफ्रेंसीटेड तो से आठ पॉइंट से स्ट्रेच होती है कि डिफ्रेंसीट होती है जितने वाले आर्ट मैच्यूरी से मैंने स्ट्रेच हो आठ पॉइंट मैच्यूरी एम पॉइंट आसो कि एपिडर्मल सेल गुड़ा डिफ्रेंसीट होती है ओके फोर्थ पॉइंट द सेल डिवाइड बाय एंटीक्लीनल डिजन से मैंने एंटीक्लीनल डिजन करती दट इज नाइन्टी डिग्री और पेपेंटिकुलर डिजन हो जाए जैसे टू टाइप्स अफ डिजन देखा जाए इन एपिडर्मिस और मेरिस्टमेटिक सेल्स गुड़ा करें दट इज एंटीक्लीनल डिजन और पेरिक्लीनल डिजन एंटीक्लीनल हो नाइन्टी डिग्री डिजन और पेपेंटिकुलर डिजन हम दिस इज एंटीक्लीनल डिजन पेरिक्लीनल डिजन पार्लर हम दट इज अलॉंग द सेल ओके एंडोथेसीयम एंडोथेसीयम सेकंड लेयर इट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मल लेयर एपिडर्मल लेयर तेज एंडोथेसीयम लेयर था इटा गोटे हाइपोडर्मल लेयर सेकंड पॉइंट यार मैक्सिमम डेवलपमेंट एट द डायसीस हो तो जब क्वेश्चन आज कि एंथर जो मैंने एट द टाइम ऑफ मैच्यूरिटी को लेयर टा फर्स्ट ट्रिप ब्रेक करी तो तो एंडोथेसीयम लेयर टा फर्स्ट ब्रेक करुँच जहाँ कि पोलियन ग्रेन्स गुड़ा को रिलीज करते टाइम ऑफ एंथर मैच्यूरिटी ओके तो सेल्र टाइप कमी था यहाँ यूनिक न्यूक्लीटेड था हाइली वोकुल था रेडिकली एलंगेटेड था तो ये सेल गुड़ाक अफटेन कौन करती किसी स्पाइरल और रेक्टिकुलेट थिकनिंग तक सेल्स रे फॉर्मेशन ही था जो बड़े से मैंने आर दे डायसीस टाइप से मैंने तक सेल गुड़ाक आईदर स्पाइरल और रेक्टिकुलेटली से थी था थिकनिंग कौन ही था थिकनिंग इज बिकज अफ द फाइब्रस ब्रांड ब्रांड्स जो थिकनिंग होता है जो फाइब्रस ब्रांड्स गुड़ा कंटेन कर थिकनिंग होता है फाइब्रस ब्रांड्स इज 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 ए लिग्नो सेलुलिक डिपोजिट ओके तो फाइब्रस ब्रांड गुड़ाक लिग्नो सेलुलिक था से मैंने जो एंडोथेसीयम सेल गुड़ा को आइदर स्पाइरली और एक्टिकुलेटली थिकनिंग कर था तो ये थिकनिंग स्टार्ट कौटी हुए इट स्टार्ट फ्रम द इनर ट्रांजेनसीयल वर्ल्ड है इनर ट्रांजेसन वर्ल्ड रू से थिकनिंग स्टार्ट हो कि बाहर को बाहर को जाए सपोज दिस इज अ सेल ओके तो इनर ट्रांजेनसीयल वर्ल्ड रु से थिकनिंग स्टार्ट हो कि रन आउटवर्ड से मैंने बाहर को आसती आउटवर्ड है अपवर्ड जाती से थिकनिंग गुड़ाक सेल रू ओके 
बट द आउटर ट्रांजेनशियल वर्ल्ड एट इनर ट्रांजेनशियल वर्ल्ड ठीक है कि तार डिपोजिट गुड़ाक मैंने आउटर को आसे कि अपर डायरेक्शन में जाती बट द आउटर ट्रांजेनशियल वर्ल्ड थीन ही रुहे इन ओनली इनर ट्रांजेनशियल वर्ल्ड ही थिकनिंग दिखा है बिकॉज ऑफ द फाइवरस ब्रांड ए फाइवरस ब्रांड फर्दर कौन गोटे मेकानिकल सपोर्ट और मेकानिकल फोर्स प्रोवाइड करती फर द डायसेस अफ द एंथर एंथर ब्रेक डाउन करके पोलिन ग्रेन रिलीज करने दिस फाइवरस ब्रांड द दिस थिकनिंग दट इज आई दट स्पाइरल रेक्टिकुलर थिकनिंग प्रोवाइड एन मेकानिकल फोर्स ओके फैमिली लाइक हाइड्रो कैरेटिशिया कैरेटिशिया इट्स प्रोनाउंसिएशन में भी हाइड्रो कैरेशिया तो ए फैमिली रे नो फाइबर्स थिकनिंग इज सीन नाउ अब हमें थर्ड लेयर देखा जो कहा मिडिल लेयर मिडिल लेयर इज वन ऑफ द थर्ड लेयर बिलो एंडोथेसियम कंस्टिट्यूट द मिडिल लेयर मिडिल लेयर मे बी मोर देन थ्री लेयर हो पारे जोड़ा कि लाइलम हो पारे और मे भी से भितर कि भी मिडिल लेयर न था पारे जो लाइलम से मोर देन थ्री लेयर हो पारे मे भी समकेस मिडिल लेयर न था मैं नो लेयर्स इन मिडिल लेयर है सपोज यहाँ आम आस एपिडर्मिस् एंडोथेसीयम एंड दिस इज द मिडिल लेयर ओके तो एम बहुत वाला केसेस अच्छे कि मिडिल लेयर भितर भी लेयर गुड़ाक था ओके सपोज तीन टाइम लेयर अच्छी तो से केस हूँ लाइलम सपोज ये भी किसी भी लेयर फर्मेसन ना तो से केस हूँ वालेस एरिया देखा एंड ओल्फिया देखा सेल स्ट्रक्चर के था फ्लाटेन हो था थीन वर्ल्ड हो यूनिक निटेड थी एंड वक्युलेटेड थी मिडिल लेयर आर एपी डर्मल एफी मेरल सरी एफी डर्मल ना एफी मेरल दैट दे बिकम क्रस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्ट्स बाय म्यूसेस दे एफी मेरल बोली कहा मिडिल लेयर आर एफी मेरल बिकज दे आर क्रस्ट कस्ट ड्यूरिंग द फर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स बाय म्यूसेस म्यूसेस रे म्यूसेस वाले जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन हो ची से से टाइम रे मिडिल लेयर जो क्रश हो जाऊ से को हो ची एफी मेरल द सेल ऑफ द मिडिल लेयर इन मेनी स्पेसेस कंटेन स्टार्च मोस्टली व्हिच आर मोबिलाइज्ड ड्यूरिंग पोलन डेवलपमेंट द मिडिल लेयर सेल गुडा का स्टार्च कंटेन कर थांती जोडा की पोलन डेवलपमेंट रे मोबिलाइजेशन रे हेल्प करे समटाइम्स सेकेंडरी थिकनिंग सिमिलर टू एंडोथेसियम डेवलप इन द सेल वर्ल्ड ऑफ द मिडिल लेयर एंड दिस हेल्प इन डाइसेस समटाइम्स सेकेंडरी थिकनिंग डेवलप हो था मिडिल लेयर में जमी आम देखी एंडोथेसीयम तार सेल थिकनिंग होता टू हेल्प इन प्रोभाइडिंग मेकानिकल फोर्स फर द ब्रस्टिंग अफ ब्रस्टिंग अफ द डाइसेस तो सिमिलर ए मिडिल लेयर भी सेकेंडरी थिकनिंग डेवलप हुए टू हेल्प इन डाइसेस आम एवं लास्ट लेयर पढ़ा दैट इज द टैपेटम इट इज द इनर मोस्ट टैपेटम रेन फंक्शन हो टू प्रोभाइड नरीशमेंट ड्यूरी पोलिन डेवलपमेंट अल्ल फूड मेटेरियाल पास थ्रू दिस लेयर टू स्पोरे जेनियस टीश्यू सब फूड मेटेरियल यही लेयर द्वारा पास हो था इन अर्डर टू रिच द स्पोर एंजीनियस टीश्यू एट गोटे सिंगल लेयर थाए आउ सेल्स गुड़ाक डेन्स सैटोप्लाजम प्रोवाइड था एंड गोटे प्रोमिन न्यूक्लीयस भी देखा जाए ये कौन फर्म रही था टापेटम सेल गुड़ाक फ्रम द प्राइमेरी प्यारेटिया लेयर ड्यूरी आंथर डेवलपमेंट आंथर डेवलपमेंट रु टाइम प्राइमेरी पार्सल लेयर रूप फर्मेशन होता है वेन टापेटम कंटेन्स डिफरेंट टापेटाल सेल इनर लेयर आर डिराइव फ्रम द सेल अफ द कनेक्टिव जो टापेटम सेल गुड़ाक डिफरेन्ट था सेत से टापेटमटा कनेक्टिव रू डिराइव होता है जेनेली टापेटम सेल गुड़ाक प्राइमेरी पार्सल लेयर रू डेवलप होता है जदि से सिमिलर अच्छा इफ से डिफरेन्ट अच्छा देन से टापेटाल सेल गुड़ाक इनर लेयर अफ कनेक्टिव रू डिराइव होता है तो आम ए चार लेयर विषय पढ़ले